大家好，这里是脑补君，今天我们来聊聊 X 文明。传说远古文明 X 在哈密伊无限的神秘遗迹，有一支勇敢的考古队，曾在这片古老土地上发掘出一只非同寻常的青铜羊。这不仅仅是一件青铜器，它承载着距今约三千四百年古老帝国文明的秘密。一个科技水平远超同时期夏商文明的奇迹。传说中，这只青铜羊拥有预知未来的能力，能窥探人类文明的终极奥秘。但凡是亲眼目睹过它的人，却都难逃厄运的纠缠。接下来，让我们一同走进这段充满玄幻色彩的故事。但请记得，关于地外文明地罗的部分。我们需以理性的眼光去审视。提及楼兰古国，那个曾繁荣于丝绸之路上的小小国度，如今已沉睡于浩瀚沙海之中，留给后人无尽的谜团。据传，楼兰古国因一场突如其来的瘟疫而走向衰落，其民众或迁徙至那治，或留在罗布泊，成为了后来的罗布泊人。楼兰的后裔们。背负着对灭国之痛的记忆与探索未知的渴望，世代繁衍，却始终未能揭开那场瘟疫的神秘面纱。而那座古城，如今已更名为拉布乔克，静静地躺在历史的长河中，转向哈密的伊无限。这是一座拥有千年历史的古城，其魅力所在，莫过于那份珍贵的考古记录。在伊无限城郊的一座山上。考古队意外发现了一片古墓群，其中一座华丽的墓葬中，一尊青铜北山羊赫然出土。这尊青铜羊几乎完好无损，出土时仍被安置在一个精致的陶瓷匣内。开启匣盖的瞬间，青铜的光泽依旧熠熠生辉。深入探究后，专家发现这座墓葬与河西走廊的四坝文化紧密相连。随着挖掘工作的推进，共发现了上百座完整的墓葬。这片古墓群最终被命名为拜齐尔古墓群。然而，就在某个夜晚，那尊青铜北山羊却引发了一系列诡异事件。负责保管它的文物保护组接连遭遇不幸。起初，人们以为这只是巧合，但随着事件的不断累积，一种不祥的预感逐渐笼罩心头。这一切或许都与那尊青铜羊有着千丝万缕的联系。深入研究发现，这尊青铜北山羊与那个神秘的帝国文明有着直接关联。这个文明东起山丹，西至安息与哈密，疆域辽阔，其历史可追溯至约三千四百年前，与中原的夏商时期相平行。然而，在史书的记载中，这个文明却几乎是一片空白，直到近代，在哈密、山丹等地陆续出土的古墓中，人们才逐渐揭开了这个古老文明的神秘面纱。地罗文明，一个青铜时代的璀璨明珠，他们不仅拥有高超的冶金技术，还建立了严谨的社会文明体系。从遗留下的铭文和壁画中，考古专家推断出。这个文明的发达程度远超同时期的中原夏商文明。地罗文明的出现，曾在国际学术界引起巨大轰动，甚至有学者以“神秘的 X 符号”来命名它，寓意着其无尽的可能与未知。而那尊青铜北山羊，作为 X 文明最重要的文物之一，其身上所蕴含的神秘力量，无疑与 X 所代表的未知与深邃相契合。楼兰古国与帝国文明之间隐藏着千丝万缕的联系，而那尊青铜北山羊如今正静静地躺在拜齐尔古墓群博物馆的地下深处，等待着有缘人的探寻。这份珍贵的资料是原森从他那位热衷于地质学的朋友宋清那里获得的独霸资料。原森心中那股探索青铜北山羊秘密的火焰燃烧得更加旺盛了。楼兰古国覆灭后。部分楼兰人迁徙至那治，他们与 X 文明之间究竟有何种关联？这些谜团如同迷雾般萦绕在元森的心头，促使他迫不及待地踏上了前往哈密伊无限的旅程。元森此行的目的地是位于深山腹地的那座博物馆。大山之中，博物馆有两座，一座傲立山岗之上，另一座则深藏于山腹之中，规模更为宏大。这里不仅是某位尊贵人物的私人金库，更是众多古稀珍宝的藏身之所。
，而青铜北山羊正是这些宝藏中的明珠，被安放在博物馆的最核心区域——地下博物馆的建造。不仅仅是为了安置这些珍贵的青铜器，更与这座山体独特的地理构造息息相关。这特殊的地理环境，让整个博物馆充满了神秘莫测的气息，不时传出一些离奇的故事。幸运的是，宋清对这片区域了如指掌，他迅速带领着众人绕至山后，那里隐藏着一个巨大的弧形凹面，宛如自然的门户。不久。一个幽深的山洞映入眼帘，洞内一条狭窄的石缝，仿佛是大自然特意为勇敢的探索者留下的通道。踏入石缝，袁森打开了手电筒，一束光芒划破了黑暗。中庭之下，流水潺潺，一座拱形石桥横跨其上，显得既古朴又神秘。随着光线的延伸，一座辉煌的城堡逐渐显露在众人眼前。这座城堡规模宏大，建筑风格奇异，透露出史前文明的原始韵味，与现代建筑截然不同，让人不禁感叹岁月的沧桑与文明的更迭。宋清的队伍已先行一步进入古堡，而袁森与其余三人则在门口驻足观察。古堡门外，一尊高达两米的青铜人雕像巍然屹立，他身着兽皮裙，腰肢纤细，面容深邃，鼻子高挺。仿佛是一位未完全进化的巨人守护者。哈萨克战士勇敢地攀上青铜台顶，发现巨人头顶竟破开一个大洞，一条粗大的铁链从中垂下，深不见底。康巴萨毫不犹豫地抓住铁链，钻入了青铜人的腹内。一行人紧随其后，来到了洞底。手电筒的光芒照亮了他们的容身之地。前方是一条宽约两米的甬道，沿着甬道前行不久。两旁开始出现大小不一的坑洞，里面堆积着累累白骨。袁森敏锐地察觉到异常，这些骨骼异常巨大，显然不属于常人，特别是那些手掌骨和脊椎骨、盆骨，更是比正常人大出许多倍。难道这里就是传说中的 X 文明埋骨之地？据史书记载和近代探险家的发现 ，X 文明是夏商之间的一段神秘文明。其埋骨之地更是隐藏着窥探人类文明的终极秘密。X 文明，一个典型的母系社会典范。其王权的宝座始终由女性稳坐，男性则扮演着劳作与狩猎的角色。女性的力量与智慧引领着一切。在遗留的文明碎片中，男性的身影几乎难觅踪迹。所有的祭祀盛世与重大决策。皆是围绕着女性而展开。更令人称奇的是，这个文明几乎全员皆为巨人，身高普遍介于两米至三米之间。他们崇拜太阳，以此为核心建造了太阳墓与怪诞谷，展现出非凡的冶金技艺与文化成就。尤为令人惊叹的是 ，X 文明的科技水平竟远超同时期的中原文明，这在封闭的社会结构中显得尤为不可思议。令后世探险家们困惑不已，难以索解其飞速发展的秘密。然而，如此辉煌的文明却如同流星划过夜空，仅存在了大约五百年，便在商朝早期神秘消失，留下满地的文明碎片与未解之谜。这些碎片中记载着令人叹为观止的文明成就，仿佛诉说着一个超越时代的传奇。据宋清所言。X 文明的埋骨之地，竟是由一支普通的考古队意外发现，这不禁让人心生疑惑：如此隐秘之地，何以轻易暴露于世？其背后定隐藏着错综复杂的缘由。袁三越思索，越觉此事扑朔迷离，仿佛自己已深陷一个巨大的谜团之中。更令他困惑的是 ，X 文明的消失与楼兰的覆灭之间，又是否存在着某种微妙的联系？在幽深的甬道中，一束微弱的光芒忽隐忽现，如同夜空中最遥远的星辰。随着他们不断前行，那束光逐渐清晰，最终化为一个巴掌大小的亮点，悬挂在黑暗的尽头。众人加快步伐，终于看清了那道光芒的来源是宋清。他正艰难地攀爬于半空之中，身下则是一片深邃的黑暗，看不清是何物。待他们靠近，手电光照亮了前方
一尊庞然大物赫然映入眼帘，那是一只巨大的青铜山羊，双腿前伸，背部挺立，头部扭曲向后，眼中闪烁着妖异的光芒，在电筒光的照耀下，更添几分诡异。山羊的双脚之上拖着一个形状奇特的圆盘，其上之物令人费解。袁森望着这尊青铜羊，心中顿时明白了许多。他原本以为博物馆中藏匿的青铜羊不过是一件小巧的饰品，未曾想竟是这样一座庞大的古墓。这完全出乎他的预料。当宋金攀上青铜羊的犄角，翻身跃上铜盘时，他一脸虔诚地趴在上面，仿佛在与某种神圣之物对话。袁森用手电筒的光束在他身上扫来扫去。但他却浑然不觉，只是痴迷地盯着铜盘上的物品，不断调整位置，宛如鉴赏稀世珍宝。忽然，袁森抬头望向宋清，只见他从铜牌上猛然站起，目光诡异地扫视着悬崖边的众人。片刻之后，他对着深渊仰天大笑，那笑声中充满了绝望与悲凉。紧接着，他毫不犹豫地从铜盘上跃下，身影瞬间消失在茫茫深渊之中，只留下那凄厉的笑声在山谷间回荡，久久不散，宛如来自地狱的呼唤。站在深渊边缘的众人目睹了宋清那一连串惊心动魄的举动，无不瞠目结舌，心中满是疑惑：那青铜盘之上究竟隐藏着何等秘密，能让宋清如此绝望？以至于纵身一跃，坠入深渊。爱死文明埋骨之地的宝物究竟是何等神物，令人如此疯狂？于是，他们小心翼翼地靠近了那尊青铜羊。袁森举起手电筒，一束光线穿透黑暗，照亮了青铜羊头顶的巨大铜盘。他聚焦光线于铜盘之上，却意外发现光线被折射向了虚空。原来那铜盘竟是一面镜子。宋清在镜中究竟看到了什么，才会让他如此绝望？无奈之下，袁森一行人只得重返青铜古堡，却依旧一无所获。当探险队准备撤离这神秘的地下博物馆时，却遭遇了前所未有的武力阻击。那些废弃已久的暗堡与机关突然启动，将这里变成了一片战场。显然。古堡方面已经察觉到了入侵者的存在，探险队历经千辛万苦，才终于逃出升天。然而，他们还未离开义乌县城，便传来消息：地下博物馆已被安保力量彻底炸毁，那神秘的青铜羊也随着博物馆的坍塌，永远的埋入了地下。这段曾在古西域文明史上短暂闪耀的远古文明遗迹，就此消失在了历史的长河中。在义乌县城，袁森开始寻找解开谜团的线索。他注意到，哈密大道姚勒伯斯是最早发现青铜羊的人，而且事后他还安然无恙地活了二十年，最终在宝岛安然离世，成为唯一未被青铜羊诅咒的人。袁森心中充满了好奇：姚月伯斯在青铜镜中究竟看到了什么？为何他能独善其身，未受诅咒？经过一番努力。探险小队终于找到了一条关键线索：姚勒伯斯于一九七一年在宝岛病逝，其后代已移民美国，无法联系。但幸运的是，姚勒伯斯叛乱时期的卫队长布伦加普仍在人世，且就住在一乌县附近的拉夫乔克古城。这座古城正是楼兰灭国后一部分楼兰人迁居之地。布伦加普年逾八十。独居在古城的一处地窝子中，平日里鲜少与村民来往，被村民们视为怪人。袁森等人找到了这位老人，向他提起了青铜羊的往事。老人闻言长叹一声，缓缓讲述起了半个世纪前的那段往事。他回忆道，在他担任姚勒伯斯卫队长期间，有人在拉夫乔克古城挖出了一堆奇怪的东西。一次偶然的机会。他们在坍塌的房屋中发现了一个隐秘的地洞，深不见底，向下延伸了数百米。老人亲自带队下洞探秘，历经千辛万苦才到达洞底。那里是一个巨大的山洞，里面遍布着密密麻麻的尸骨。更令人震惊的是，他们还发现了一些长着四只手、四只脚的尸体。袁森闻言
不禁想起了楼兰王城上的壁画以及那段诡异的传说。楼兰女王获得神秘铁箱后，王城中便陆续出现了四手四脚的怪物，许多人因此染上怪病离奇死亡。自此，这座曾经繁华的中亚城市便陷入了前所未有的灾难之中。没过多久，楼兰城竟在一夜之间被无情的风沙彻底掩埋。沉默片刻后，老人继续他的叙述，提及山洞内还藏有许多雕刻着复杂曲罗纹路的木板，他甚至还携带了几块这样的木板离开了古城。事后，姚勒伯斯特地邀请了众多研究古文的专家，他们通过翻译木板上的文字，惊人地发现其中隐藏着一个巨大的秘密。老人断言。这座古城时，则是楼兰人躲避灾祸的藏身之所。楼兰古国覆灭后，一部分楼兰人迁徙到了现今的拉布乔克古城，并带来了一些身形奇特的族人。他们竟长着四只手和四只脚。为了安置这些怪人，楼兰人在古城地下挖掘了一个庞大的山洞，供他们居住。而那些四手四脚的怪人，竟以人类尸体为食。楼兰人因此不得不向山洞中投入大量的人作为食物。自楼兰灭国后的千年时光里，居住在那座古城的楼兰后裔从未放弃过追寻导致国家灭亡的铁箱子的根源。他们沿着哈密至河西走廊的足迹，搜集了大量资料，最终找到的线索指向了一个名为“巨人之国”的存在。这个“巨人之国”便是历史中记载的 X 文明。拉布乔克的楼兰后裔付出了巨大的努力，终于找到了一处巨人之国的埋骨之地，并将这一发现详细记录在了屈鲁文的木板上。姚勒伯斯随即邀请专家们根据这些文字绘制出了埋骨之地的地图。当亚罗伯斯拿到这份地图时，他受到了一名特务长官的蛊惑，决定为了巨人之国埋骨之地的宝藏而攻占伊乌县。姚罗伯斯精心部署，将主力部队留在伊乌县外围，交由副官指挥，自己则亲率亲卫队踏上了寻找巨人国埋骨之地的征途。据翻译屈鲁文的专家所言，这埋骨之地乃是巨人国贵族的安息之所，里面珍宝无数，令人目不暇接。而其中最引人注目的。便是一件名为青铜羊宝镜的上古神物。传说得到此物，姚勒伯斯的军队将无坚不摧，战无不胜。这些诱人的描述，均源自那古城楼兰人在屈鲁文木板上留下的真实记载。亲卫队长按照预定计划，历经半个月的挖掘，终于打通了一条通往山中深处的秘密通道。就在这关键时刻。阿山领袖乌斯满意外地出现在了姚勒伯斯面前。面对乌斯满的突然出现，姚勒伯斯不禁疑惑，问他为何不在自己的牧民部落中，反而来到伊乌县。乌斯满笑称，听说姚勒伯斯亲自带队在伊乌县挖掘了半个月，心中好奇，便特地赶来一看究竟。显然，乌斯满已对姚勒伯斯的真实意图有所了解，于是。两人一同踏入了那条通往地下的通道，共同探寻巨人治国的埋骨之地。在那深邃的地底，他们发现了一座巨大的青铜羊雕塑，而那青铜羊的体下正静静地躺着那面传说中的青铜宝镜。乌斯满率先攀上青铜羊，在宝镜前凝视片刻，却突然面露惊恐之色。与当初宋清的反应如出一辙，半晌才颤抖着回到地面。博斯原本也打算亲自检验那青铜宝剑的奇异之处，但目睹乌斯满的骇人变化后，他匆匆取了几件珍宝便撤离。他并未触碰那宝剑，心中暗自思量：青岛宝剑却是件非凡之物，须得向那位特务军官求教，探明其中缘由，日后再做打算。后来，封文乌斯曼大军在北塔山接连受挫，非因叛乱军队之强，而是可能遭遇了中缅边境北塔山的诡异生物。乌斯曼虽从包围中逃脱，却也元气大伤，最终流亡至阿尔金山，不久即被平叛军队擒获。而博斯因为触碰青铜宝剑，竟得以安享天年，至一九七一年，岁月流转。布伦加普老人凭记忆寻回了当年挖掘的入口。
于夯土薄弱处切入，历经十年艰辛，挖掘出一条长达五十米的隧道，中的通往主洞。多年来，出于对未知的敬畏与恐惧，布伦加普老人始终守护着这个秘密洞穴，却从未独自踏入。于是，袁森手执强光手电筒，搀扶着老人。一同踏入了这幽深的洞穴，穿过狭窄的长洞，他们来到了一处宽敞的山洞，石壁上刻着形似蚯蚓般的古老文字。王慧细心地记录下这些文字。一行人沿着蜿蜒向下的路径前行，耗时一个多小时，直至袁森的手电筒光芒照亮了一块横亘于洞中的巨大石碑，石碑上镌刻着一行曲路文。众人皆不解其意，绕过石碑，眼前豁然开朗，一座更为庞大的山洞映入眼帘。山洞之下排列着一排深坑，坑内白骨累累，堆积成山，头骨、腿骨、躯干混杂其间，触目惊心。袁森逐一审视这些白骨，辨认出至少五具四手四脚的怪人骨架，这意味着。生活在那座古城中的楼兰人后裔中，至少存在五位这样的怪人。而楼兰女王前往火焰山时，仅带走了一位。由此推测，楼兰城后来可能遭遇了更为严重的变异事件，导致怪人数量激增。另有一说，乌斯曼在剿匪行动末期选择不战而降。据传，他在中缅交界的北塔山遭遇了难以言喻的恐怖。基于这一线索。众人决定前往北塔山，探寻更多关于青铜宝剑的秘密。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。